اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ও বরকাতুহ এক বোনের প্রশ্ন হচ্ছে যে পিতা মাতার বাধ্য হওয়ার সীমা কতটুকু আমার কোনো ভাই না থাকাতে তারা চায় আমি উচ্চ শিক্ষিত হয়ে চাকরি করি কিন্তু বাংলাদেশে এসব করতে গেলে ছেলে মেয়েদের একসাথে পড়াশোনা চাকরি করতে হয় যারা ইসলামে যায় না আমি এসব করতে পারছি না বলে তারা আমার উপর খুবই হতাশ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হব না বলে আমার খাওয়া পড়ার টাকাটাও আগের মতো দিচ্ছে না আমি এখন কি করব প্রথম কথা হচ্ছে মা বাবার সম্মান তাদের বাধ্য হওয়া অতটুকুই যায় যতটুকু শরীয়ত বলেছে সেটা হচ্ছে যে শরীয়তের যেখানে আপনার সীমা রেখা রয়েছে সেই সীমা রেখার বাইরে কিন্তু মা বাবার মান্যতা আমরা বা বাধ্য হব না যেমন আপনাকে উচ্চ শিক্ষিত হতে না বাধ্য করছে তারা বা বলছে অথচ উচ্চ শিক্ষিত হতে হতে হলে যেমন আপনি বলছেন কো এডুকেশন অর্থাৎ ছেলেদের সঙ্গে বসে পড়াশোনা করতে হবে চাকরি করতে গেলেও ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে মেলে চাকরি করতে হবে যেটা শরীয়তে না যায় বিদায় এক্ষেত্রে মা বাবার কথা না শুনলে কিন্তু গোনা হবে না বরং মা বাপের কথা না শোনারই হচ্ছে নেকির কাজ মা বাপের কথা না শোনাটাই হচ্ছে নেকির কাজ কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ অবাধ্য হয়ে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কোন সৃষ্টির বাধ্য হওয়া যাবে না সে মা বাপ হোক আর যেই হোক না কেন পীর মাসাই যেই হোক না কেন আল্লাহর যেখানে অবাধ্যতা হচ্ছে আল্লাহর কথার অমান্য যেখানে আমরা করছি এই ধরনের কোনো জিনিসে কোনো ব্যক্তিরই না মান্যতা বা বাধ্যতা করা যাবে না বিদায় মাতা পিতার এই কথা শুনলে বরং গুণা হবে না শোনাটাই হচ্ছে নেকির কাজ জি তারা এখন হয়তো বুঝছে না তারা আপনাকে চাপ দিচ্ছে যেহেতু পরিবেশ ইসলামী পরিবেশ না থাকলে যা হয় আপনার মা বাবা যদি সত্যিকারের মুসলমান হতেন যে সত্যিকারের মুসলমান বলতে শুধু নামাজ রোজার মুসলমান না ইসলামী শিক্ষা যদি তাদের মধ্যে সত্যিকারে থাকতো তাহলে আপনি মেয়ে হলেও কিন্তু আপনাকে এভাবে বাধ্য করতো না ইউনিভার্সিটিতে পড়তে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে কিংবা চাকুরি করতে এরকম আশাও করতো না আর এরকম আশার আশা পূরণ করার জন্য আপনাকে চাপও দিত না কিন্তু যেহেতু শরীয়তের যে জ্ঞান ইসলামিক যে জ্ঞান সেই জ্ঞান আমাদের অনেকেরই থাকে না যার কারণে আমরা আমার ছেলে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে এমন কাজে বাধ্য করি যেটা কিন্তু শরীয় সমর্থন করে না যেমন বিনা পর্দায় পড়তে যাওয়া কিংবা মনে করেন ছেলেদের মেয়েদের সঙ্গে একসঙ্গে উঠে বসে ক্লাস করা একই সঙ্গে চাকরি করা যেগুলো শরীয়তে সম্পূর্ণভাবে না যায় হ্যাঁ যদি মেয়েদের আলাদা এডুকেশনের ব্যবস্থা থাকে যেখানে শুধুমাত্র মেয়েরাই পড়াশোনা করবে তাহলে কিন্তু আপনি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেন অনুরূপভাবে চাকরির সেকশন যদি এমন থাকে যেখানে শুধু মহিলারাই চাকরি করবে তাহলে কিন্তু আপনার চাকরি করতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এরকম পরিস্থিতি যদি না থাকে যেখানেই চাকরি করবেন সেখানেই ছেলেরা যেখানেই পড়াশোনা করবেন সেখানেই ছেলেদের সঙ্গে এরকম অবস্থা যদি হয় তাহলে পড়াশোনা করা চাকরি করা শরীয়ত সমর্থন করে না বরং এগুলো না যায়